Repórter Sara Medeiros é quem acompanha a movimentação em um dos pontos de Aracaju e traz aí mais informações, atualiza para a gente essas doses de, de esperança, não é, Sara? Boa tarde. Oi, Samara, boa tarde. Pois é, a gente está aqui em um dos pontos, como você bem disse, no drive do Parque Governador Augusto Franco, movimentação intensa, viu, Samara? Aqui hoje está sendo administrada a segunda dose da AstraZeneca e também hoje é dia de repescagem para aquele público de 55, 56, melhor dizendo, e 57 anos, que por algum motivo não pôde tomar a vacinação quando estava previsto para a faixa etária. Aqui com a gente está a secretária de saúde, a Vanesca Barbosa. Secretária, bom ver essa movimentação intensa das pessoas vindo tomar essa segunda dose da vacina. Né? Perfeito, Sara. Boa tarde, Samara. É importante né, que as pessoas estão entendendo a importância de vir tomar sua segunda dose. No caso, as pessoas aqui especificamente, as pessoas que têm a segunda dose de AstraZeneca para tomar. Então, aquelas pessoas que já estão com programação até o final do mês, já podem adiantar sua segunda dose. E também lá no Externato São Francisco, nós estamos adiantando a segunda dose da Pfizer. Então, aquelas pessoas que têm programação até o dia 27 de agosto também já estão liberadas. O que nos preocupa é a repescagem. Até o momento, apenas 186 pessoas compareceram para tomar a primeira dose. E essa foi, foi um pleito da própria sociedade, que nós fizéssemos uma repescagem. Então, aquelas pessoas que estão em casa, que têm 56 anos mais, que ainda não se vacinaram, podem comparecer no Estação Cidadania ou na Unite da Farolândia, quem não quiser fazer um cadastro, mas tem que levar o comprovante de residência e a identidade, ou quem quiser vir aqui no Drive ou no Drive do 28BC, faz o cadastro e aguarda o código também para tomar sua vacina. Hoje, sábado, durante todo o dia, vai ter esses pontos né, de vacinação, domingo também? Isso, sábado e domingo né, está especificamente para a repescagem, para as pessoas de 56 anos a mais, 56, 57, 58, quem ainda não tomou por algum motivo, e também para a segunda dose, segunda dose de AstraZeneca e a segunda dose de Pfizer. A partir de segunda-feira, a gente avança em mais uma idade, ou seja, as pessoas com 22 anos já podem comparecer aos pontos, fazer o cadastro no Vacinaju para comparecer ao drive, seja da sementeira do 28BC ou comparecer nos demais pontos de vacinação. E também teremos uma outra repescagem na quinta-feira, com as pessoas de 54 anos, 52 anos para cima, 52, 53, 54, que ainda não tenham se vacinado. Então é importante que as pessoas fiquem ligadas, é, e, e compareçam aos pontos de vacinação. Secretária, para essa repescagem é necessário que a pessoa ela faça um cadastro, independente de tomar no drive ou não a sua vacina, no, no Aracaju, no portal do Vacina Aracaju, né? Isso. Inicialmente, nós fizemos essa exigência até para que a gente pudesse ter o controle dessas pessoas e sabermos ex exatamente quantas pessoas se vacinaram, quem são essas pessoas, e termos esse cadastro. Porém, Ontem, quando nós fomos autorizar esses códigos, nós observamos que nós só tínhamos 600 pessoas é, cadastradas. Um número muito pequeno em relação à estimativa, que são 6.200 pessoas. Então, sendo assim, a gente liberou para que o pessoal, esse final de semana, comparecesse aos pontos fixos, no caso, a Estação Cidadania e a UNIT, é, do mesmo jeito que a gente faz com as outras idades, portando o documento na mão, comprovante de residência e um documento de identidade. Agora, quem quiser vir ao drive, continua a mesma lógica. Faz o cadastro no Vacina Ju e aguarda o código. Como é um público de uma idade um pouco mais elevada, às vezes a gente imagina que tem até aquele, aquela resistência de utilizar os mecanismos tecnológicos. Eu acho que foi uma decisão bastante acertada da Prefeitura em retirar nesse momento essa exigência, até para facilitar que as pessoas né, tenham um acesso maior. Até bom a gente então massificar isso para quem está em casa. Né? Nessa repescagem, não vai ser necessário né, fazer aquela... Solicitação via o portal é, do Aracaju, da vacina Aracaju. Isso, então aquelas pessoas que quiserem ir nos dois pontos fixos, o NIT da Farolândia e também na Estação Cidadania, que tenham 56 anos a mais, elas podem se dirigir apenas com o documento de identidade e com o comprovante de residência em seu nome. Aquelas pessoas que querem ir para o drive, aí sim, elas vão para o cadastro do, do Vacina Ju, colocam sua documentação lá e aguardam a liberação do código e aí podem ir para o drive. Tem hoje e tem amanhã para tomar sua vacina. E na segunda-feira, nova faixa etária, 22 anos. Agora eu vou aproveitar, 
Samara, que a gente está aqui com a secretária para também lembrar quem está em casa de uma outra vacinação, que é a vacinação da gripe também, que está disponível para o público em geral, né, secretária? Isso, a vacinação da gripe já desde o mês de junho, né, a gente liberou para a população em geral. É, a gente ainda não vacinou todo mundo, então a gente recebeu um quantitativo de vacinas. Já distribuiu para as unidades, mas a gente ainda não conseguiu vacinar esse quantitativo de pessoas. Então, quem tomou a vacina Covid, já tem mais de 15 dias e ainda não tomou da influenza, procure um dos postos de vacinação para se imunizar, porque é, uma, é um outro vírus que circula e que causa internamentos e que causa óbitos também. Nós estamos num momento de chuva, um momento de inverno, e é importante que as pessoas se vacinem. Secretária, só para a gente concluir rapidinho, essa vacinação da gripe, ela pode ser feita em qualquer posto de saúde ou tem pontos que são específicos para essa vacinação? Sim, nós temos pontos específicos. São aproximadamente 25 pontos que são específicos para a vacina da influenza. Porque nós fizemos isso, para que nós não misturássemos com a vacina contra a Covid, já que algumas unidades estão fazendo vacina, a segunda dose das vacinas contra a Covid. Então, para que não haja aglomeração, não haja mistura, nós separamos 25 pontos. Vai lá nas nossas redes sociais, procura quais são os pontos que estão vacinando e vai lá se vacinar. Secretária, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Samara, você já tomou sua vacina da gripe? Eu ainda não e vou tomar essa semana, vou aproveitar, viu? É isso aí, Sara. Obrigada, Sara. Muito obrigada também à secretária. Ainda não tomei a vacina da gripe por conta aí do meu período né, de vacinação da Covid. Dei prioridade à da Covid. Quando terminar esse esquema, já me vacino também. E tem muita gente por aí, viu? Movimentação grande é isso que a gente quer. Muita gente se vacinando. Muito obrigada, Sara, secretária.